हेलो फ्रेंड्स दिस इज राहुल वेलकम बैक टू कैट्स ट्रेलर्स ऑटो गाइड ट्यूटोरियल सीरीज सो फ्रेंड्स आज हमारी ऑटो गाइड थ्री के अंदर थर्ड एक्सरसाइज है जिसमें हम बनाने वाले हैं मास्टर रोड तो इस तरह से मास्टर रोड दिखती है ये देखिए तो ये जो हमारे पास चार होल्स आ रहे हैं यहाँ पे हमारी अलग अलग कनेक्टिंग रोड और पिस्टन असेंबल होंगे यहाँ पे एक असेंबली यहाँ पे आएगी और बाकी चार असेंबलीज यहाँ पे आएंगे ओके इस तरह से ये पार्ट जो है आपका असेंबल होगा उसका ये मेजर पार्ट है ओके पिस्टन भी आपने बना के देख लिया कनेक्टिंग रोड भी ज्यादा मुश्किल नहीं है सबसे मुश्किल है हमारे पास मास्टर रोड को बनाना ओके सो मास्टर रोड किस तरह से बनाएंगे इसकी ड्राइंग पहले देख लेते हैं किस तरह से हमारे पास ड्राइंग इसकी देखिए हमारे पास यहाँ पे तीन व्यूज दे रखे हैं फर्स्ट व्यू दे रखे हैं हमारे पास टॉप व्यू टॉप व्यूज अगर मैं इसे देखू इस तरह से तो ये देखिए इस तरह से दिखेगा तो उसी तरह से दिख रहे हैं सो यहाँ पे मेरी मैक्सिम डायमेंशन मुझे यहीं पर दिख रही है टॉप व्यू में सो so, मेरा मेन पार्ट जो रहेगा वो टॉप व्यू रहेगा टॉप व्यू में जो मैं बनाऊंगा वही मेरा मेन मास्टर रोड में बन के आएगा ठीक है और उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे प्रोजेक्शन व्यू दे रखा है कि हमें साइड व्यू से अगर देखना हो तो किस तरह से दिखेगा और साइड व्यू का सेक्शन व्यू किस तरह से हमारे पास वो ये है अगर मैं इसे काट दूंगा सेंटर से तो वो हमारे पास इस तरह का व्यू दिखेगा तो ये हैचिंग जो होती है वो सेक्शन के लिए होती है ओके सो यहाँ पे हमारे पास क्या क्या डायमेंशन दे रखी है जो ये अंदर वाला हॉल है अंदर वाले जो दो सर्कल हैं, ये एक्सट्रूड है सेवेंटी एम mm. और जो ये साइड वाली प्लेट है ये एक्सट्रूड है हमारी यहाँ से इनर साइड से इसका डिस्टेंस कितना है ट्वेंटी एट एम एम ओके और यहाँ पे दो सर्कल्स दे रखे हैं उनको एक्सट्रूड करेंगे तो उसका एक्सट्रूड कितना हो जाएगा फोर्टी टू mm. तो सेंटर से ये हॉल है ये भी खाली है अंदर से और ये भी खाली है अंदर से ओके और ये साइड से रोड दे रखी है रोड की डायमेंशन दे रखी है कि हमें किस तरह से बनानी है अंदर वाला स्लॉट आपको दे रखा है 150 फिफ्टी mm, और यहाँ से इसका डिस्टेंस 30 एम mm दे रखा है टोटल दो जो एन टू एंड सर्कल्स आ रहे हैं उन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना दे रखा है 250 का दे रखा है और बाकी जो मेन सर्कल है वो इस तरह से दे रखे हैं उन सबकी डायमेंशन यहाँ पे इस तरह से दे रखी है तो हम किस तरह से बनाएंगे इसे सबसे पहले देखिए मान लीजिए मेरे पास ये ओरिजिन हो गया तो मैं दो सर्कल लगा सकता हूँ अब दोनों सर्कल का रेडियस कितना आ रहा है यहाँ पे देखिए एक डाय आ रहा है मेरे पास फोर फिफ्टी टू का और एक डाय आ रहा है मेरे पास सिक्सटी थ्री का ओके और इसके साथ ही मेरे पास एक सर्कल आ रहा है जिसका डिस्टेंस एक्स में फिफ्टीन दे रखा है और वाई में कितना दे रखा है फोर्टी थ्री दे रखा है सो so, ये दोनों सर्कल बनाने के बाद फटाफट मैं ये बना सकता हूँ ओके सो कॉर्डिन सिस्टम मैं इसमें यूज कर सकता हूँ कॉर्डिन सिस्टम से बहुत जल्दी बन जाएगा ये मेरा ड्रॉइंग सो so, यहाँ पे आपको कॉर्डिन सिस्टम की भी वैल्यू पता लग जाएगी कि अगर मैं बिना कोऑर्डिनेट सिस्टम के बनाऊंगा तो मेरे को कितना टाइम लगेगा और विद में कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाऊंगा तो मेरे को कितना टाइम लगेगा इसके साथ ही मेरा जो सेकंड सर्कल है वो कितना दे रखा है यहाँ पे वाई में 26 दे रखा है और एक्स में माइनस फोर्टी दे रखा है अगर मैं इसे ओरिजिनल लेके चल रहा हूँ और ये दोनों सर्कल यहाँ पे मेरर हो जाएंगे और इस सर्कल का रेडियस कितना दे रखा है सी एंटर टी टी तो ये हो जाएगा मेरा सेवेंटी का और इसी सेंटर से मेरा टू के डिस्टेंस पे दो सर्कल दे रखे हैं जिनका रेडियस है सेवनटीन और एक रेडियस दे रखा है मेरे को 12 का तो दो सर्कल दे रखे हैं तो ये तीन चार चीजें मैं फटाफट बना लेता हूँ यहाँ पे मैं न्यू ड्राइंग ओपन कर लेता हूँ ग्रिड चाहे तो मैं ऑफ भी कर सकता हूँ सी एंटर जीरो को मैं जीरो कितने का सर्कल है डी एंटर 52 का मेरे पास एक सर्कल आ रहा है सी एंटर जीरो को मैं जीरो डी एंटर एक मेरे पास सिक्सटी का सर्कल आ रहा था सी एंटर अब यहाँ पे देख सकते हैं आप ये डिस्टेंस मेरा फिफ्टीन का है और यहाँ से अगर मैं देखूँ सो so, ये मेरा वाई में कितना दे रखा है फोर्टी थ्री सो एक्स में फिफ्टीन आ गया वाई में कितना आया फोर्टी थ्री और यहाँ पे सर्कल कितने का आ जाएगा वो भी देख लेते हैं यहाँ पे फोर रेडियस दे रखे हैं पाँच एम mm के और ये वाला सर्कल दे रखा है फोर रेडियस दे रखे हैं थर्टीन के मतलब बाहर वाला जो सर्कल है वो थर्टीन का है तो मैं दोनों सर्कल एक ही बार में लगा लूंगा फाइव का और थर्टीन का सो so, फाइव का सर्कल आ गया सी एंटर एट द रेट जीरो को मैं जीरो थर्टीन आ जाएगा यहाँ पे नेक्स्ट मेरे पास सी एंटर अब ये वाला सर्कल आ जाएगा तो इसके डिस्टेंस कितना दे रखे एक्स में 40 और वाई में 26 तो एक्स में माइनस फोर्टी हो जाएगा वाई में 26 सिक्स माइनस फोर्टी कोमा ट्वेंटी और रेडियस आ गया फाइव का सी एंटर एट द रेट जीरो को मैं जीरो थर्टीन का एक और सर्कल आ गया सी एंटर 250 फिफ्टी कोमा जीरो पर भी मेरा एक सर्कल था जिसका मेरा रेडियस था सेवनटीन का तो इसको एक बार ये देख लेते हैं यहाँ पे किस तरह से बन रहा है देखिए बिल्कुल सही बन रहा है तो सी एंटर एट द रेट जीरो को मैं जीरो मेरे पास आ जाएगा 
ट्वेल्व का रेडियस तो ये दो चीज़ें मेरी कंप्लीट हो गई हैं ओके सो अब इनकी एक बारी डायमेंशंस भी चेक कर लेते हैं मेरे पास सही आ भी रही हैं कि नहीं आ रही हैं सो so, इसमें सारी डायमेंशंस मेरी सही आ रही है इसमें हम सही कर रहे हैं सो so, अभी फटाफट इसको बना लेते हैं किस तरह से हमें इसे आगे मूव करना है ओके okay, इसके बाद देखिए मेरे पास ये चीज़ आ गई है अब मैं क्या करता हूँ ये जो मेरे पास लाइन आ रही है मैं इसे बना लेता हूँ ताकि मेरी ये चीज़ भी बन जाए तो मैं इसको हाफ बना के यहाँ पे मिरर कर सकता हूँ ओके सो ये बनाने के लिए मेरे पास यहाँ पे देखिए डिस्टेंस दे रखा है 10.5 अगर मैं यहाँ से एक लाइन लेके 10.5 से लाइन लेके और यहाँ पे एक लाइन लगाऊँ तो लाइन का एंगल कितना दे रखा है ये दोनों लाइन के बीच का डिस्टेंस कितना दे रखा है एंगल कितना दे रखा है थ्री डिग्री सो थ्री डिग्री का अगर मैं हाफ करूँ तो वन हो जाएगा तो यहाँ से मैं एट द रेट लेंथ लिख के जा सकता हूँ और एंगल कितना हो जाएगा 180 एटी माइनस वन मैं इसे माइनस कर दूंगा ओके सो so 180 एटी माइनस वन कितना हो जाएगा 178.5। सो so ये लाइन मैं ले लेता हूँ उसके बाद मैं सी एंटर डी टी आर सेवेंटी का रेडियस ले लूँगा सो एल एंटर 250 फिफ्टी कोमा टेन ये लाइन आ गई मेरी ये पॉइंट आ गया एट द रेट कितना हो जाएगा 200 की मैं लेंथ ले लेता हूँ बिकॉज इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मेरा 250 का है तो मैं 200 की लेंथ ले लेता हूँ सो एट द रेट टू लेस देन एंगल 178.5 तो आप देख सकते हैं ये लाइन मेरी आ चुकी है सो so इसे मैं एक्सटेंड भी कर सकता हूँ सो so मैं इसे एक्सटेंड कर देता हूँ ताकि मैं यहाँ पे सर्कल लगा सकूँ सी एंटर टी टी आर करके सो टेंजन टेंजन और रेडियस कितना हो जाएगा सेवेंटी का इसे मैं ट्रिम भी कर सकता हूँ नेक्स्ट मेरे पास क्या है अगेन सी एंटर टी टी आर तो so, यहाँ से भी मेरा सेम ही सर्कल लग जाएगा तो ये जो आपके पास कर्व्स आ रही हैं जो ये वाली कर्व आ रही है और ये वाली कर्व आ रही है ये वाली कर्व आ रही है ये वाली कर्व आ रही है सारी सेम है ओके सेवेंटी टू का ही रेडियस दे रखे हैं सभी का सो so, ये चीज मेरी बन गई है मैं इसे क्या करता हूँ मिरर कर देता हूँ ये भी लाइन मेरी मिरर होगी ये कर्व भी मिरर होगा ये दोनों चीजें भी मिरर हो जाएंगी ये भी मिरर हो जाएगा और ये भी एंटर जीरो को मीरो टेन को मीरो ये देखिए मिरर हो गया सी एंटर टी टी आर लगा लूंगा यहाँ पे मैं सेवेंटी टू का मेरे पास रेडियस दे रखा है टी आर डबल एंटर इसे मैं ट्रिम भी कर सकता हूँ और अंदर वाले सर्कल को भी मैं ट्रिम कर लेता हूँ जो मुझे नहीं चाहिए यहाँ पे ये देखिए ये भी नहीं चाहिए ओके अब मुझे क्या करना है यहाँ पे देखिए आपके पास यहाँ पे एक आर्क और आ रही है जिसका रेडियस कितना दे रखा है एटी का तो टू इन टू आर एटी दोनों आर्क जो है एटी की है तो यहाँ पे सी एंटर टी टी आर दोबारा अप्लाई कर लेते हैं ये टेंजेंट हो गया और ये टेंजेंट हो गया एटी थ्री का रेडियस आ गया अगेन टी टी आर सो ये टेंजेंट ये टेंजेंट और एटी थ्री का अगेन रेडियस टी आर डबल एंटर ट्रिम कर लेंगे जो मुझे नहीं चाहिए सो यहाँ से भी ट्रिम कर लेंगे और यहाँ से भी रेस्ट ऑफ द पार्ट मैं इरेज कर लूँगा सो ये मेरा पार्ट बन गया ट्रिम यहाँ से भी मैं कर लेता हूँ ये पार्ट भी मुझे नहीं चाहिए तो आपके पास ऑलमोस्ट सारी चीजें बन गई हैं ये आर्क भी बन गई ये पोर्शन भी बन गया और ये चीज भी बन गई अब अंदर वाला स्लॉट रह गया मेरे पास सो so, इनका एंगल भी एक बार चेक कर लेते हैं एंगल कितना आ रहा है सो so, ये देखिए मेरे पास एंगल कितना आ रहा है थ्री डिग्री का तो मैं बिल्कुल सही कर रहा हूँ ओके सो so, इसके बाद क्या आ जाएगा अभी मुझे अंदर वाला स्लॉट बनाना है तो अंदर वाला स्लॉट जो है मेरे को कितना दे रखे है सिक्स एम mm का रेडियस दे रखे है और उनकी वन लेंथ दे रखी है तो इट मीन्स मैं यहाँ से एक सर्कल लेके यहाँ से एक सर्कल लेके दोनों को मैं ज्वाइन कर दूंगा और अंदर से मैं उसको ट्रिम कर दूंगा तो मेरा ये स्लॉट तैयार हो जाएगा सो so, इसको किस तरह से बनाना है यहाँ से मेरे पास थर्टी एम का डिस्टेंस दे रखा है सो so, अगर मैं यहाँ से सर्कल लगाऊँ तो कितना हो जाएगा टू फिफ्टी माइनस थर्टी टू ट्वेंटी तो टू ट्वेंटी पे ये सर्कल लग जाएगा ओके okay? और टू ट्वेंटी माइनस वन फिफ्टी कितना हो जाएगा सेवेंटी तो सेवेंटी के एंड पे ये सर्कल लग जाएगा यहाँ फिर मैं इसको कॉपी कर सकता हूँ वन फिफ्टी एम ओके सो so, यहाँ पे सर्कल लगा लेते हैं सी एंटर टू ट्वेंटी कोमा जीरो सिक्स का मेरा सर्कल आ रहा है अगेन कॉपी कर लूँगा इसको मैं सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट एंटर बेस पॉइंट और थो आपको ऑन रहना चाहिए यहाँ पे और कितने डिस्टेंस पे वन फिफ्टी के डिस्टेंस पे है फटाफट इन दोनों को ज्वाइन भी कर लेते हैं ये ज्वाइन हो गया अगेन इन दोनों को भी ज्वाइन कर लेते हैं और टी डबल एंटर इनको ट्रिम भी कर लेते हैं तो आप देख लीजिए ये भी मेरा स्लॉट कंप्लीट हो गया अब नेक्स्ट मेरे पास क्या है ये जो आर्क बनानी है ये कितना दे रखा है इसका रेडियस थर्टी फाइव का ओके सो so, दोनों तरफ मेरे पास आर्क आ रही है सो so, दोनों तरफ बना लूँगा मैं इसे सो एफ एंटर आर एंटर 
थर्टी फाइव का रेडियस है और मल्टीपल टाइम्स इसको मैं बनाऊंगा तो दोनों तरफ बन जाएगा ये ये देखिए ओके सो फ्रेंड्स ये मेरी ऑलमोस्ट ड्राइंग कंप्लीट हो चुकी है एक बार इसका रेडियस चेक कर रहे थे मेरे पास रेडियस कितना आ रहा है ये देखिए थर्टी फाइव का ही आ रहा है सो हम बिल्कुल सही कर रहे हैं सो ऑलमोस्ट आपकी ये ड्राॅइंग कम्प्लीट हो गई है अब इसे थ्री में किस तरह से बनाना है वो देखते हैं ओके सबसे पहले मैं क्या करता हूँ देखिए पहले तो ड्राॅइंग में देखते हैं हमें एक्सट्रूड कितना कितना करना है अब मेरे पास जैसे ये जो दो सर्कल आ रहे हैं इन दोनों को मेरे को एक्सट्रूड करना है कितना एम एम एक्सट्रूड करना है सेवेंटी एम एम एक्सट्रूड करना है तो मैं इसे सेवेंटी एम एम एक्सट्रूड कर लेता हूँ सो प्रेस पुल यूज करते हैं सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट्स और इसे मैं क्या करूँगा अभी हाफ बनाऊंगा मुझे ये सेवेंटी बनाना है और सारा जो ऑब्जेक्ट है वो मेरा सेंटर से है अब देखिए ये वाला जो स्लॉट मेरा बना हुआ है इसका डिस्टेंस कितना दे रखा है फाइव एम mm. तो वो भी मैं सेंटर से बनाऊंगा क्योंकि मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन नहीं है ना कि मैं इसको बना के फिर उसको दोबारा से मैं उसको एक्सट्रूड कर सकता हूँ तो मेरे को उसमें ज्यादा टाइम लगेगा ओके मैं क्या करूंगा इसको हाफ एक्सट्रूड करके हाफ बना के उसे हाफ को ही मिरर कर दूंगा तो मैं इसे हाफ एक्सट्रूड कर रहा हूँ तो हाफ वैल्यू कितनी हो जाएगी सेवेंटी सेवेंटी डिवाइडेड बाई टू थर्टी फाइव तो मैं थर्टी फाइव एक्सट्रूड कर रहा हूँ कंसेप्चुअल भी चेक कर लेते हैं एक बार इसका तो इस तरह से आ रहा है हमारे पास ओके नेक्स्ट मेरे पास क्या है ये जो प्लेट्स आ रही है मेरे पास ये वाली प्लेट ये वाली प्लेट का डिस्टेंस कितना दे रखा है एक्सट्रूड मेरे को करना है सेवन एम mm. और सेंटर से मेरा डिस्टेंस दे रखा है ट्वेंटी एट जो मेरे पास ये वाला स्केच आ रहा है अगर मैं इसे सेंटर से फोर्टीन एम एम अपसाइड मूव कर दूं और उसके बाद उसी को मैं एक्सट्रूड कर दूं सेवन एम mm. तो मेरा ये भी चीज बन जाएगा ओके सो मैं क्या करूंगा अभी इसको कॉपी करूंगा सी ओ एंटर सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट मूव नहीं करूंगा क्योंकि मेरे को सेंटर जो है स्केच है वो अभी भी चाहिए होगा क्योंकि मिरर भी करना है उसके लिए ओके ये सारे स्केच मेरे सिलेक्ट हो गए हैं इनको भी सिलेक्ट कर लेते हैं एंटर जीरो को मैं जीरो अब अब एक चीज़ नोट कीजिए मैं यहाँ पे तीन वैल्यूज भी दे सकता हूँ मतलब कि एक्स वाई और जेड की भी वैल्यू दे सकता हूँ यहाँ पे एक चीज़ नोट कीजिए मेरे पास एक्स और वाई प्लेन ये वाला आ रहा है और अगर मैं एक्स में या वाई में इसको फोर्टीन एम mm दे दूँ या मैं जीरो कोमा फोर्टीन कर दूँ तो वो उस साइड मूव कर जाएगा सो so, मुझे यहाँ पे Z की वैल्यू देनी पड़ेगी अगर मेरे को अप साइड मूव करना है तो ठीक है सो मैं क्या करूंगा यहाँ पे जीरो कोमा जीरो कोमा फोर्टीन थर्ड वैल्यू जो मैं Z की फोर्टीन दे दूंगा तो ये अप साइड मूव कर जाएगा ओके okay? इस तरह से ये आपका कंप्लीट हो जाएगा सो so, मैं यहाँ पे क्या करूंगा अभी लाइन ज्वाइन करूंगा इन दोनों को मैं ज्वाइन कर दूंगा और उसके बाद मैं इसे क्या कर रहा हूँ अगेन इस सारे स्केच को ज्वाइन कर रहा हूँ ताकि मैं इसे एक्सट्रूड या प्रेसफुल कर सकू सो so, इन सभी को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ एंटर तो आप देख लीजिए ये मेरा एक ही पार्ट बन गया अभी सो so, इसे मैं प्रेस पुल कर लूंगा सिलेक्ट दी ऑब्जेक्ट कितना एम एम एक्सट्रूड करना है सेवन एम एम एक्सट्रूड करना है तो देखिए अब ये मेरा सेवन एम एम एक्सट्रूड हो चुका है इसे मैं कंसेप्चुअल वे में चेक कर लेता हूँ एक बार कि ये मेरा बन गया कि नहीं बना सो so, मेरा ऑलमोस्ट बन ही गया ओके okay? इसके बाद क्या करेंगे प्रेस पुल करेंगे अगेन क्योंकि मुझे हॉल भी चाहिए सो so, चाहे आप इस स्केच को पकड़ लो चाहे इस स्केच को पकड़ लो एक ही बात है ओके okay? सो so, मैं बेस वाले स्केच को पकड़ के इसे प्रेस पुल कर लेता हूँ रोटेट कर लेते हैं चाहे तो आप बेस वाले को कर लो चाहे इस वाले को कर लो एक ही बात है ओके सो अभी इनको सब ट्रक कर लेते हैं एस यू बी एंटर सिलेक्ट द मेन ऑब्जेक्ट एंड सिलेक्ट द सेकेंडरी ऑब्जेक्ट्स जो कि मुझे रिमूव करने हैं सो so, ये मेरा पोर्शन रेडी हो गया ओके okay? अब इसके बाद क्या करना है ये चीज़ भी मुझे अंदर से खाली चाहिए जो ये चीज है अंदर से होल है ये देखिए होल दिखा रहे हैं ना तो यहाँ से भी होल दिखा रहे हैं तो मुझे होल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा अगेन प्रेस पुल यूज करना पड़ेगा सो so, ये वाला जो इनर सर्कल है मेरे पास इसे मैं यहाँ से क्या करूंगा प्रेस पुल कर दूंगा सो so, ये भी मेरा प्रेस पुल हो गया नेक्स्ट सब्ट्रैक्ट करेंगे सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट किसमें से सब्ट्रैक्ट करना है इसमें से एंटर सिलेक्ट द सेकेंडरी ऑब्जेक्ट एंटर सो so, देखिए एक चीज है इसने सिर्फ इसी ऑब्जेक्ट में सब्ट्रैक्ट किया जो ये मेरी जो प्लेट है इसमें से सब्ट्रैक्ट नहीं हुआ है ओके okay, सो so मुझे इसको भी सिलेक्ट करना पड़ेगा जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो तो कंट्रोल जेड कर लेते हैं यहाँ पे और इसके बाद क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट सिलेक्ट दिस ऑब्जेक्ट एंड सिलेक्ट दिस ऑब्जेक्ट एंटर सिलेक्ट द सेकेंडरी ऑब्जेक्ट एंटर आप देख लीजिए ये दोनों पार्ट में से सब्ट्रैक्ट हो गए ओके नेक्स्ट मेरे पास क्या है अब ये जो पोर्शन है मेरा इनको एक्सट्रूड करना है अब इनको कितना क
तो ये कितना एक्स रूट दे रखा है आपको फोर्टी टू एम एम एक्स रूट दे रखे है तो फोर्टी टू दे रखे है तो हाफ कितना करेंगे हम ट्वेंटी वन करेंगे सो इसे मैं एक्स रूट कर लेता हूँ ट्वेंटी वन एम एम प्रेस पुल यूज कर लेते हैं सिलेक्ट दिस ऑब्जेक्ट और एक्स रूट इट अप टू ट्वेंटी वन एम एम अगेन सिलेक्ट दिस पोर्शन अगेन एंड एक्स रूट इट अप टू ट्वेंटी वन एम एम सो ये भी हो जाएगा आपका सो so, ये एरिया आपका कंप्लीट हो गया अब इसमें एक चीज़ और करेंगे ये चीज़ मुझे नहीं चाहिए सो so, इसको भी मैं प्रेस पुल कर लेता हूँ डाउनवर्ड साइड तो ये शायद रिमूव हो जाएगा तो ये रिमूव हो चुका है सो so, हाफ एरिया मेरा कंप्लीट हो चुका है अब इसको मैं मिरर कर देता हूँ ओके सो मिरर किस तरह से करेंगे थ्री के अंदर वो बहुत इंपॉर्टेंट है टू का मिरर अलग है थ्री का मिरर अलग है सो so, यहाँ से हम मिरर करेंगे और किस प्लेन के थ्रू करेंगे किस एक्सिस के थ्रू करेंगे और किस किस ऑब्जेक्ट को मुझे मिरर करना है तो ये मेरा ऑब्जेक्ट हो जाएगा देन ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा देन ये वाला ऑब्जेक्ट तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं सारे ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हुए हैं कि नहीं हुए हैं सो मेरे सारे ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो चुके हैं अब इसके बाद एंटर करेंगे तो पूछ रहे हैं मिरर थ्री ऑब्जेक्ट लास्ट जेड एक्सिस व्यू एक्स वाई और जेड एक्सिस और थ्री पॉइंट सो कौन सी एक्सिस के थ्रू मुझे मूव करना है तो आप देख लीजिए यहाँ पे कौन सा प्लेन आ रहा है मेरा एक्स और वाई का प्लेन आ रहा है सो so, इसी के अकॉर्डिंग मुझे मिरर करना है सो so, मैं एक्स वाई प्लेन सिलेक्ट कर लेता हूँ अब इसके बाद पूछ रहे हैं स्पेसिफाई द पॉइंट ऑन एक्स वाई प्लेन सो अगर मैं जीरो 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 करूँ क्योंकि ये ओरिजिन पे ही है तो जीरो 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 कर देता हूँ एंटर किया और इसके बाद पूछ रहे हैं डिलीट सोर्स ऑब्जेक्ट जैसे टू डी की मिरर में पूछते हैं उसी तरह से इसमें भी पूछ रहे हैं तो मुझे सोर्स ऑब्जेक्ट इरेज नहीं करना तो मैं नो कर देता हूँ तो आप देख लीजिए ये मिरर हो गया आपका ऑब्जेक्ट ओके okay, इसे मैं टू डी वायर में चेक कर लेता हूँ किस तरह से मुझे ये दिखेगा सो so, इस तरह से आपके पास ये ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं सो फ्रेंड्स इसके बाद अभी हम क्या करेंगे देखिए हमारे पास ये कर्व दे रखे अब हमें ये कटिंग करनी है तो इस कटिंग के लिए हमें कर्व क्या दे रखे यहाँ पे दे रखे इसके डायमेंशन क्या क्या दे रखी है सेंटर से यहाँ पे एटी एट एम का डिस्टेंस दे रखे और एटी एट से थर्टी फाइव का डिस्टेंस दे रखे और ये होल लेंथ कितनी दे रखी है 24. अगर मैं सेंटर से लेके चलूं तो ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा 12 एम mm. और इस बॉडी के सेंटर से कितना आ रहा है ट्वेंटी एम mm का डिस्टेंस आ रहा है और आर्क रेडियस कितना आ रहा है सेवेंटी एट एम एम ओके सो इस चीज को मैं यहाँ पे बना लूंगा और उसको मैं एक्सट्रूड कट कर दूंगा तो इससे पहले से हम यहाँ पे नॉर्मल कर लेते हैं और एक्स वाई प्लेन पे इसे फिक्स कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं ये वाला जो एक्स वाई प्लेन आपका यहाँ पे आ चुका है सो फ्रेंड्स यहाँ पे आपने एक चीज श्योर कर रही है कि एक्स वाई प्लेन आपका सेंटर पे रहे उसका रीजन ये है कि जब आप डायमेंशन लोगे तो आप इजीली क्वार्टर सिस्टम के अकॉर्डिंग डायमेंशन ले सकते हो ओके सो so, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी मेक श्योर कि आपका यूसीज जो है वो ओरिजिन पे ही रहे ओके सो अभी हम यहाँ पे ये करते हैं एल एंटर जीरो को मा जीरो टू फिफ्टी को मा जीरो so, मैंने यहाँ पे एक लाइन ले ली और एट द रेट यहाँ पे कितना कर रहा हूं मैं जीरो को मा फिफ्टी ये भी लेंथ आ गई है मेरे पास तो एल एंटर जीरो को मा जीरो और जीरो को मा फिफ्टी आ जाएगा यहाँ पे और यहाँ पे इसे मैं ऑफसेट कर लूंगा एटी एट एम एम सो ये लाइन यहाँ पे ऑफसेट हो जाएगी और इसे अगेन मैं ऑफसेट कर लूंगा थर्टी फाइव एम एम ये चीज यहाँ पे ऑफसेट हो जाएगी और इसके बाद सो यहाँ से मैं इसे ऑफसेट कर लेता हूँ ये वाली लाइन को कितना ऑफसेट करना है ट्वेंटी एम एम ऑफसेट करना है So, मैं इसे भी ऑफसेट कर लेता हूँ तो ये भी ऑब्जेक्ट आ गया आपके पास और इसे भी मैं ऑफसेट कर लेता हूँ ट्वेंटी फोर का डिस्टेंस है मेरे पास तो हाफ वैल्यू कितनी आ जाएगी ट्वेल्व एम एम सो फ्रेंड्स ये चीज मेरे पास आ चुकी है ओके सो अभी एक चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है आपका जो स्केच है वो सेंटर पे बन रहा है सो so, यहाँ पे अगर मैं इसे एक्सट्रूड कट करूँ तो उसके लिए मेरे को एक्सट्रूड करना पड़ेगा और यहाँ पे कटिंग करनी पड़ेगी फिर उसके बाद उसको हाफ को मेरे करना पड़ेगा मेरा नहीं करूंगा मैं इस स्केच को मूव करके इसे एक ही बार में एक्सट्रूड और कट कर दूंगा ओके तो फ्रेंड्स इसे मैं यहां से मूव कर लेता हूं एम एंटर सिलेक्ट दीज ऑब्जेक्ट जिस चीज को मेरे को मूव करना है और जो जो मुझे चाहिए थोड़ा जूम करके ये वाली लाइन भी मुझे चाहिए और ये अपर लाइन भी चाहिए मुझे सो मैं इसे मूव कर लूंगा कहा से मूव करना है आपके पास ये सेंटर आ जाएगा यहाँ से मुझे मूव करना है और किस डायरेक्शन में मूव करना है इस डायरेक्शन मूव करना है तो इस डायरेक्शन में मूव करने के लिए मेक श्योर sure कि आपका ऑर्थो ऑन रहे सो मैं इसे हंड्रेड एम एम मूव कर लेता हूँ तो इस तरह से आपका ये स्केच आ जाएगा सो so फ्रेंड्स आप देख लीजिए ये इस तरह से आपका स्केच आया है ओके
अगर ये 21 है सो so 21 में अगर मैं 12 एम mm इसे ऑफसेट कर रहा हूं तो लेफ्ट कितना बचा 9 एम एम सो इस लाइन को मैं 9 एम एम ऑफसेट कर दूंगा सो ओ एंटर 9 एम एम सो इस लाइन को मैं ऑफसेट कर दूंगा तो आप देख लीजिए ये लाइन भी आपके पास आ गई अभी हम क्या करेंगे जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो मैं ट्रिम कर लेता हूं सो so यहां से मैं क्या कर रहा हूं एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम कर ले रहा हूं जो मुझे नहीं चाहिए ये भी नहीं चाहिए और मुझे ये भी नहीं चाहिए सो so इसे भी मैं ट्रिम कर लेता हूं और मुझे ये लोअर पार्ट भी नहीं चाहिए मुझे सिर्फ अपर पार्ट चाहिए जिसे मुझे ट्रिम करना है ओके सो यहां से अभी मैं क्या करूंगा ये मेरे पास स्केच आ गए अभी इसमें मैं क्या करूंगा आर्क लगा लूंगा सो so आर्क कौन सी लगाएंगे हम स्टार्ट एंड रेडियस सो स्टार्ट एंड रेडियस इस तरह से आएगा फर्स्ट सेकेंड और कितने का रेडियस है सेवेंटी एट का रेडियस है तो इस तरह से आपके पास ये आ जाएगा टी आर डबल एंटर और जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसे इरेज भी कर सकते हैं तो इस तरह से ये आपका कर आ जाएगा इसे हम क्या कर देंगे ज्वाइन कर देंगे ताकि एक ही ऑब्जेक्ट रहे और इसे प्रेस पुल करने में कोई दिक्कत ना आए सो so, यहां से अभी हम क्या करेंगे इसे प्रेस पुल कर देंगे सिलेक्ट दी ऑब्जेक्ट एंटर तो आप देख लीजिए ये इस तरह से प्रेस पुल हो गया अब इसे मैं क्या कर सकता हूँ मिरर भी कर सकता हूँ तो थ्री डी मिरर में चले जाएंगे सिलेक्ट द मेन ऑब्जेक्ट जिसे हमें मिरर करना है और किस प्लेन पे मुझे मिरर करना है किस प्लेन के अकॉर्डिंग मुझे मिरर करना है ये देखिए आपका एक्स और जेड प्लेन आ रहा है सो एक्स और जेड प्लेन के अकॉर्डिंग मुझे मिरर करना है तो जेड एक्स प्लेन आ जाएगा और आपका जो यूसीएस है वो ओरिजिन पे तो मैं इसे जीरो 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 ही कर लेता हूँ और सोर्स ऑब्जेक्ट मुझे चाहिए तो मैं यहाँ पे एन एंटर कर दूंगा तो ये चीज आ जाएगी मेरे पास अब इसे मैं ये करूंगा सब कर लूंगा तो कंसेप्चुअल व्यू में चले जाते हैं और इसे सब कर देते हैं सिलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर ये चीज मेरे पास रिमूव होगी एंटर अगेन सिलेक्ट द मेन ऑब्जेक्ट एंटर और सिलेक्ट द सेकेंडरी ऑब्जेक्ट ये चीज अब मेरे पास आ चुकी है ओके सो फ्रेंड्स अभी मेरे पास एक चीज रह गई है ये देखिए ये जो एरिया है मेरे पास ये वाला नहीं सिर्फ ये वाला एरिया मेरे को अभी कट करना है क्योंकि मेरे को ये जो शाफ्ट है ये राउंड चाहिए ओके okay, मुझे ये चीज नहीं चाहिए तो इसके लिए मुझे फिर अगेन स्केच बनाना पड़ेगा टॉप लेन से ओके okay, सो so इसका मैं ये वाला प्लेन ऑन कर लेता हूं और इसे यहां पे मैं एक्स वाई प्लेन पे फिक्स कर देता हूं तो आपका ये प्लेन इस तरह से आ जाएगा अगेन इसे एक्स वाई प्लेन पे फिक्स कर देते हैं तो एक्स वाई प्लेन इस तरह से आ जाएगा आपका तो आप देख लीजिए अगर आप कॉर्डिनेट सिस्टम यूज करेंगे तो इसी तरह से वहां पे ही पॉइंट लाई करेगा 250 फिफ्टी कोमा जीरो आ रहा है सो टू फिफ्टी कोमा जीरो उसी पॉइंट पे आ रहा है तो so, D एंटर करके 35 का रेडियस था मेरा और L एंटर 250 फिफ्टी कोमा टेन पॉइंट फाइव के पॉइंट से मैंने एट द रेट टू हंड्रेड लेस देन एंगल कितना आया था 78.5 ये वाली लाइन ली थी ओके सो आप देख सकते हैं ये लाइन इसी के लाइन जा रही है अब इसे एक बार रोटेट करके देख लेते हैं ये लाइन इस तरह से आ रही है ओके सो फ्रेंड्स अभी मुझे इसको फिर अगेन मूव करना पड़ेगा क्योंकि यहां से मुझे कटिंग करने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी ओके और अगर मैं इसके स्केच को यहीं से यहां से भी कटिंग करूं तब भी मुझे मूव करना ही पड़ेगा इसका तो मैं इसको अभी मूव करके वहां से कंप्लीट करके इसको एक्सट्रूड कर सकता हूँ नीचे की तरफ ओके सो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं इसे मूव कर लेता हूँ अगेन ये वाला मेरा स्केच आ रहा है और ये वाला स्केच आ रहा है एंटर इस पॉइंट से मैं इसे मूव कर लेता हूँ अपवर्ड साइड मेक श्योर कि आपका जो ऑर्थ है ऑन रहे और 50 एम mm. अगर आपका ऑर्थ ऑन नहीं रहता तो ये डायरेक्शन कोई और भी पकड़ सकता है तो आपको दिक्कत आएगी मेक श्योर sure आपका ऑर्थ ऑन रहे ओके सो so यहां से मैंने ये चीज बना ली अब इसके बाद क्या करेंगे अब इसे मिरर कर देते हैं एम आई एंटर सिलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर इस पॉइंट से लेकर अब जीरो कोमा जीरो से टेन कोमा जीरो ये वाले पॉइंट भी आप पिक कर सकते हो तो यहाँ पे इस तरह से भी ये मिरर हो जाएगा ओके सो अब यहाँ पे फिलेट लगा लेते हैं कितने एम mm की फिलेट आ रही थी मेरी थर्टी फाइव एम की फिलेट आ रही थी एम एंटर फॉर मल्टीपल टाइम्स तो ये दोनों फिलेट हम लगा लेते हैं यहाँ पे तो इस तरह से आपके पास ये कर्व आ जाएगा और यहां से आपके पास देखिए डिस्टेंस दे रखा है ये सेंटर से ट्वेंटी का तो सेंटर से मैं एक लाइन लेके इसे ऑफसेट कर दूंगा तो ये स्केच भी मेरे पास आ जाएगा सो लाइन लेके इन दोनों सेंटर पॉइंट्स को मैं यहाँ पे ज्वाइन कर दूंगा और इसे ऑफसेट कर देता हूँ मैं 20 एम mm, तो ये चीज 
और फ्रेंड्स यहाँ पे एक चीज आपको और बता देता हूं मैं अगर आपका स्केच मूव करके सही बन रहा है तो इट मीन्स आपका स्केच जो वो ट्रिम भी सही से हो जाएगा अगर आपका ट्रिम सही से नहीं हो रहा है इट मीन्स आपके स्केच में गड़बड़ी है आपका स्केच आगे पीछे हो रहा है सो so, आपको उसे सही से बनाना पड़ेगा सही से अलाइन करना पड़ेगा आपका स्केच अगर अलाइन होगा प्रॉपर तो आपका वो ट्रिम भी प्रॉपर होगा ओके okay? और एक्सटेंड भी प्रॉपर होगा तो ये दो तीन प्रॉपर्टीज है आपका स्केच अगर आप थ्री में बना रहे हैं तो उसे जज करने के लिए कि मेरा सही जा रहा है कि नहीं जा रहा और ज्वाइन भी करोगे आप तो इस तरह से आपका सारे ऑब्जेक्ट एक ही बार में ज्वाइन होंगे अगर अगर कोई पार्ट यहाँ पे कोई लाइन आपकी ज्वाइन नहीं हुई है तो इट मीन वो कहीं और ही लाई कर रही है तो उसे आपको देखना पड़ेगा तो ये दो तीन पॉइंट है ये जरूरी ध्यान में रखना है आपने ओके सो ये मैंने अभी ज्वाइन कर लिया इसे प्रेस पुल कर लेते हैं सो so फ्रेंड्स यहाँ पे डिस्टेंस अभी कितना आएगा प्रेस पुल के लिए देखिए यहां से मेरा डिस्टेंस कितना है सेंटर से यहां तक का 21 और इसे मैंने कितना ऑफसेट की 50 एम एम सो फिफ्टी माइनस ट्वेंटी कितना हो गया 28 और ये वाला ऑब्जेक्ट मैंने कितना ऑफसेट किया था जो मैंने स्केच बनाया था यहाँ पे 9 एम एम सो ट्वेंटी एट प्लस नाइन कितना हो गया 37 सेवन एम एम सो मैं इसे 37 सेवन एम एम प्रेसफुल करूंगा सिलेक्ट ऑब्जेक्ट और इसे मैं थर्टी सेवन एम एम प्रेसफुल करूंगा ये डायरेक्शन दूसरी में जा रहा है मुझे इसे कंट्रोल जेड करके अगेन प्रेसफुल करना पड़ेगा और माइनस वैल्यू देनी पड़ेगी सिलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर माइनस ये वैल्यू आ जाएगी आपकी और आप देख सकते हो ये आपका कंप्लीट हो गया अब इसे मैं क्या करूंगा कंसेप्चुअल वे में देख लेते हैं इसे मैं मिरर कर देता हूँ थ्री डी मिरर सिलेक्ट दब्जेक्ट एंटर और किस प्लेन पे मुझे मिरर करना है वो भी चेक कर लेते हैं कौन सा प्लेन आ रहा है आपका एक्स और वाई प्लेन आ रहा है तो एक्स वाई प्लेन पे इसे मिरर करना है और ओरिजिन पे ही है तो इसे मैं ओके कर दूंगा इसी तरह से तो आपका ये मिरर हो जाएगा तो अब इसे सब ट्रैक कर लेते हैं एस यू बी एंटर सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट जिस पार्ट में से मुझे इसे रिमूव करना है और जो सेकेंडरी पार्ट मुझे रिमूव करने है वो चीज यहाँ पे आ जाएगी तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हो ये चीज आपकी कंप्लीट हो गई है तो ये शॉफ्ट मेरी राउंड में आ रही है तो इट मीन हम बिल्कुल सही कर रहे हैं ओके सो एक्स्ट्रा जो स्केचेस आ रहे हैं उसे आप रिमूव भी कर सकते हो ठीक है तो इस तरह से आप इसे बना सकते हो एक चीज आपकी और रह गई है ये जो मेरे पास अंदर वाला स्लॉट आ रहा है इसे भी मुझे एक्सट्रूड करना पड़ेगा कितना में इसे एक्सट्रूड करना है ये देखिए यहाँ पे कितना दे रखे फाइव एम का डिस्टेंस दे रखे अगर सेंटर से मैं इसे बनाऊंगा टू पॉइंट फाइव अप साइड टू पॉइंट फाइव डाउन साइड तो मैं इसे हाफ बना के मिरर कर दूंगा गेम सो इसे अभी क्या करेंगे प्रेस पुल करेंगे तो प्रेस पुल करके देखते हैं वो स्केच उठाते हैं कि नहीं उठाते सो मैं इसे प्रेस पुल कर रहा हूँ इसने ऑब्जेक्ट को पिक कर लिया अब इसे मैं कितना कर रहा हूँ टू पॉइंट फाइव एम एम एक्सट्रूड कर रहा हूँ सो मैंने इसे एक्सट्रूड कर दिया टू पॉइंट फाइव एम एम इसे टू डी वाई में देख लेते हैं इस तरह से आपका ये ऑब्जेक्ट आ गया ये देखिए ये वाला ऑब्जेक्ट है आपका सो इसे हम क्या करेंगे मिरर करेंगे सो यहाँ से हम थ्री डी मिरर कर लेते हैं इसे सिलेक्ट दब्जेक्ट एंटर और किस प्लेन पे करना है एक्स वाई प्लेन पे करना है ओरिजिन वही रहेगा और यहाँ से सोर्स ऑब्जेक्ट को इरेज नहीं करना तो एन एंटर तो इस तरह से आपके पास ये जो पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा सो ये मास्टर रोड आपकी कंप्लीट हो चुकी है जो एक्स्ट्रा स्केचेस हैं उनको आप रिमूव भी कर सकते हैं सो इस तरह से आप स्केचेस को रिमूव भी कर सकते हैं डिलीट भी कर सकते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ठीक है और बाद में इसका रेंडर भी निकाल सकते हैं सो so, रेंडर किस तरह से निकालना है किसी भी ऑब्जेक्ट का वो भी आपको बताऊंगा मैं तो फर्दर वीडियोस में वो ही आएगा ओके सो so, इसे हम रियलिस्टिक व्यू में देख लेते हैं तो इस तरह से आपका ये ऑब्जेक्ट है सो so, फ्रेंड्स आई होप आपको ये ट्यूटोरियल अच्छे से समझ में आ गया होगा इसमें आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा सो so, फ्रेंड्स इसे ट्राई कीजिए इसे बनाने की कोशिश कीजिए और अगर इससे रिलेटेड आपके पास कोई प्रोजेक्ट है जिसमें आपको डिफिकल्टी आ रही है जिसमें आपको प्रॉब्लम आ रही है तो वो भी आप शेयर कर सकते हैं उसमें भी आपको हेल्प मिलेगी उसमें भी हम आपकी हेल्प करेंगे ओके सो फ्रेंड्स इस तरह से आप इसे बना सकते हैं सो so, अगर कोई भी डाउट आता है इससे रिलेटेड आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं ओके थैंक यू